Constitucional contra tres magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Ya empezamos? Sí. Ok, ok. Sigo con... Ya, un segundito. Ya. Copias eh, van a ser entregadas eh, una vez acabada la conferencia. Yo quiero, eh, primero que todo, resaltar que las denuncias constitucionales a magistrados son personalísimas y de ninguna manera significan un ataque a una institución que todos esperamos que eh, recupere su imagen y que no se vea afectada por eh, sentencias que son firmadas solamente por tres magistrados cuando las sentencias del Pleno deben ser firmadas por más por la mayoría de siete, es decir, por lo menos por cuatro eh, magistrados. Eh, existen eh, dos casos anteriores donde el propio, tribunal, el propio Tribunal Constitucional ha manifestado, lo voy a leer textualmente, de otro lado, esta es una sentencia de septiembre del año 2013, dice, de otro lado, en tanto el demandante solicita que el tribunal lo nombre fiscal supremo, corresponde expresar que ello no solo constituye una competencia que puede ser ejercida por este colegiado, no puede ser constituida por este colegiado, sino también que es materia de protección de derechos fundamentales. Sus sentencias tienen efectos restitutorios y no constitutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el señor hubiera sido nombrado fiscal en algún momento vía la supuesta violación de derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional hubiera podido reponerlo. Pero ellos mismos dicen, en ningún momento puedo constituir derechos que nunca ha tenido. Y existe otra, en otra sentencia, perdón, mira, que es más contundente aún, esta es un poquito más largo el párrafo, le voy a pedir un poquito de paciencia, dice que la primera es sobre el mismo tema de restitución que la primera pretensión del demandante, en el sentido que el Consejo Nacional de la Magistratura proceda a nombrarlo de inmediato como fiscal suprema, debe ser desestimada, no solo porque ello significaría desnaturalizar los alcances y el contenido de la sentencia, sino porque el tribunal ha señalado que el Consejo tiene que decidir entre los postulantes. Entonces, a propia declaración de parte del Pleno del Tribunal Constitucional, es que justifica y aclara eh, la infracción o la supuesta infracción porque no queremos levantar eh, ni acusar, pero todo estaría indicando que hay una flagrante infracción constitucional cometida por el doctor Carlos Mesía, Gerardo Eto y Ernesto Álvarez. Una infracción constitucional. Nosotros estamos, estoy denunciando constitucionalmente por una infracción constitucional. Nosotros no hemos incorporado delito cosa que veremos en las próximas horas y días si es que también justifica ampliar o presentar una segunda acción constitucional. Quiero dejar sentencia que lo que está en juego es demasiado serio. Es demasiado serio para que sea tratado de una forma agraviante a la institucionalidad del país. Yo hago una invocación al Pleno del Tribunal Constitucional que ellos mismos corrijan este error que están cometiendo. Nosotros tenemos que preservar la seguridad jurídica en el país, tenemos que preservar la prestancia y la credibilidad que tiene el tribunal y debe tener el tribunal constitucional. Por lo tanto, hago una invocación pública al Consejo Nacional de la Magistratura para que presente los recursos que sus abogados consideren pertinentes y que a la brevedad se reúna el pleno del Tribunal Constitucional y resuelvan sobre la validez, viabilidad de esta sentencia. Yo estoy seguro que una vez reunido el Pleno, dejará sin efecto esta sentencia y creo que el país habrá recuperado de una forma u otra la seguridad en sus instituciones y no se sigan debilitando una a una. Buenas tardes. Bueno, esta denuncia se presenta ante el Congreso de la República, que es derivada a la, a la subcomisión de acusaciones constitucionales, que ya anunciaron ellos que van a tomar el tema con absoluta prioridad y esperemos que esté siendo resuelta antes de los 10 o 15 días. Eh, la situación es sumamente grave. Eh, yo quiero resaltar algo que, que me ha dejado 
sinceramente eh, estupefacto. He estado viendo unas declaraciones del doctor Álvarez, magistrado del Tribunal Constitucional, que se ha manifestado en reiteradas oportunidades al Consejo Nacional de la Magistratura como un órgano administrativo. Ese es un órgano administrativo. El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional. ¿Y quién dice esa barbaridad? La dice un miembro del Tribunal Constitucional que además, lamentablemente, se ufana de ser maestro y profesor de Derecho Constitucional. Dios nos coja confesados si esos son los profesores que tenemos en la universidad que consideran al Consejo Nacional de la Magistratura como un simple órgano administrativo cuando tienen la responsabilidad constitucional de elegir, ratificar o retirar de sus cargos a los fiscales supremos y a los vocales supremos del Poder Judicial. Con, congresista, una pregunta, si me permite. Eh, ¿No se ha apresurado un poco usted, dado que el propio titular del Tribunal Constitucional ha dicho esta mañana bueno, que, que el caso era revisable, hoy se frustró eh, la reunión eh, efectivamente del Pleno de este Tribunal, pero en los próximos días podían ellos mismos dar solución a este tema? En buena hora, si dan solución... Y, y, el, y el Congreso cumple con removerlos, retiraremos la denuncia constitucional. Pero al día de hoy sería una irresponsabilidad y una re, irresponsabilidad a mi cargo de representante de la población, legítimamente elegido, no defender los derechos de la población, que aquí están siendo vulnerados, poniendo en riesgo la seguridad y la credibilidad del Tribunal Constitucional por una situación como esta que yo mismo, eh, mismo he sido el primero en instar. Existen los mecanismos para que esto se resuelva a la brevedad dentro del propio Tribunal Constitucional y no nos veamos obligados nosotros a sancionar más gravemente al Tribunal Constitucional porque esto podría tener consecuencias eh, eh, mayores. Eh, yo quiero insistir que la injerencia directa en el Consejo Nacional de la Magistratura tiene consecuencias nefastas pretender eh, designar autoridades cuando no te compete podría tener también responsabilidades penales, hecho que no hemos terminado de evaluar en este momento, pero creo que el mensaje el día de hoy es, por favor, tomemos más en serio las instituciones, el Congreso tiene que responder, yo espero tener un respaldo mayoritario en el Congreso de la República, si el Congreso de la República no define esta semana la elección de los nuevos magistrados y no le da absoluta prioridad a esta denuncia constitucional y a la que va a venir del Consejo Nacional de Magistratura, creo que estaríamos agravando las responsabilidades propias porque al fin y al cabo somos nosotros los responsables de que seis magistrados que ya vencieron su turno sigan dando normas que por lo demás son sospechosas, extrañas, como la que estamos discutiendo el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta más. miembros cuya gestión ya está vencida. No, o sea, son, o sea, una vez que se comete una infracción constitucional, se establece un precedente. Eh, ¿Qué significaría no hacer una eh, acción eh, de acusación constitucional? Que cuando venga cualquier otro tribunal, el Congreso permite que se viole la Constitución. El Congreso no puede permitir que hayan infracciones ni violaciones de la Constitución. De acuerdo a lo que he estado oyendo, las declaraciones de dos magistrados, Eto y Álvarez, ellos creen que el Tribunal Constitucional está por encima de la ley, que está por encima del Congreso de la República, que está encima de las instituciones constitucionales. Aquí nadie está por encima de nadie. Tiene que haber respeto a la institucionalidad. Lo que ocurre es que ya nos estamos acostumbrando que aparezca un juez o una corte en el Poder Judicial que le pretende enmendar la plana en un proceso político como es una investigación política en el caso de la mega comisión que intervenga un poder sobre el otro. Entonces ahora por la, por, puedo con, concluir que por la pregunta de usted le parece normal que el Consejo Nacional de Magistratura sea sometido por el Tribunal Constitucional. O sea, estaríamos aceptando que el Poder Judicial interfiere con el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional interviene, entonces estamos entrando en una sociedad absolutamente inviable y caótica. Sí, Congresista, eh, justamente en relación a la pregunta de mi colega, eh, se está pidiendo, este, este suceso del Tribunal, de los mismos tribunales, ha sucedido, ha ocurrido justamente porque no se nombran los cinco... Eh, 
cinco plazas vacantes, ¿no? Que está pendiente debido a que también el fujimorismo no pone, ha puesto condiciones, ¿no? Y esto ha entrampado este tema. ¿Usted exhortaría al, a la bancada fujimorista a que eh, se consensúe con lo, para que se nombren a los cinco miembros, eh, a los cinco, de los cinco candidatos? Ya... Mira, es, es una situación sumamente incómoda. Yo soy congresista de la República, he sido presidente del Congreso, yo traté de sacar adelante, fracasé, lo reconocí públicamente, eh, fracasó la gestión de Víctor Isla y eh, Otárola tiene la opción, la oportunidad, quiero decir, de subsanar eh, los errores, tanto de la gestión anterior de, durante el gobierno de Prista como la nuestra. Yo hago una invocación a los 130 congresistas que esta semana definamos. Yo creo que eh, los mensajes que nos está dando dejar hacer y dejar pasar en el Tribunal Constitucional y no sabemos qué otras sentencias estén saliendo, no sabemos qué cosas más hay, eh, qué, qué más agua está pasando por el río. Esta es una perla, no sabemos si hay un collar completo de sentencias. Entonces... Hay una responsabilidad enorme frente a la sociedad, frente a la democracia, a la institucionalidad, a la libertad de los ciudadanos, a la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y en ese sentido yo espero que esta semana podamos elegir a los seis miembros que faltan, no son cinco, son seis miembros, sea votación en bloque, sea votación individual, pero que de una vez nosotros los congresistas asumamos nuestra responsabilidad frente al país y cumplimos y que tengamos que cumplir con la Constitución nos obliga, que es elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. En ese sentido exhortaría para que el próximo jueves, en el pleno del próximo jueves, se vea la elección de los seis magistrados pendientes. Dios quiera. Yo la verdad que creo que ya hemos llegado a un punto de, de quiebre donde ya no hay una posibilidad de retorno. Creo que el Congreso de la República tiene que decidir esta semana los cambios. Ya no se puede seguir exponiendo la democracia, la seguridad jurídica de la forma como lo estamos haciendo. Somos absolutamente responsables de lo que está ocurriendo y hay que saber dar la cara frente a responsabilidades. Yo por eso estoy seguro que el Congreso de la República va a estar a la altura de las circunstancias esta semana y se resolverá definitivamente este tema. Ok, muchísimas gracias.